tugasku menemanimu. Hai sahabat pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sektetang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Seorang bayi manusia secara halus muncul dan mengulurkan tangan dan kakinya. Ingin melepaskan diri dari pengekangan embrio gerakan embrio permaisuri salju. Memicu gelombang kekuatan spiritual di lautan spiritual keduanya. Itu... itu akan keluar. Yua merasa sangat tidak nyaman berkaitan dengan roh. Itu karena roh adalah bentuk kehidupan khusus yang diciptakan olehnya. Permaisuri Es, Tian Meng, Permaisuri Salju, dan Penatua Yi sudah tidak ada. Yuho dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritualnya sangat terpengaruh ketika roh bergerak. Seolah-olah semua fokus dan perhatiannya sepenuhnya ditarik olehnya. Dari kenangan yang ditinggalkan Penatua Yi, ini karena kontrak yang mereka miliki. Mereka juga berhubungan dengan darah. Pembentukan roh dicapai dari penyusutan kekuatan asal-usul permaisuri salju yang besar dan perasaan spiritual serta darah dan kekuatan spiritual Yuhao yang semuanya menyatu oleh nyala rasa ilahi penatua Yi. Mata takdir tiba-tiba terbuka dan cahaya keemasan suram yang dibentuk oleh kekuatan spiritual mulai berputar di sekitar tubuh Yuhao. Itu membuatnya tampak seperti patung emas padat. Niu Tian dan Taitan sudah diam-diam di kamar Yuhao, tetapi tidak ada dari mereka yang mengeluarkan suara untuk mengganggunya. Mereka pasti akan membantunya jika terjadi kesalahan. Akhirnya, daya hisap yang sangat besar berhenti. Setelah embrio menyerap lebih dari 60% kekuatan spiritual Yuhao, dia terkejut menemukan bahwa embrio di lautan spiritual kedua tiba-tiba menjadi tenang. Lingkaran oranye emas melebar dari tubuhnya, dan kemudian sesuatu yang mengejutkan terjadi. Awalnya, embrio menyedot kekuatan spiritualnya namun kekuatan spiritualnya dengan cepat dipulihkan ketika lingkaran emas orangnya itu meluas. Dia tidak keluar. Dia hanya membantuku memulihkan kekuatan spiritualku. Yu Hao sedikit bingung namun dia berharap kekuatan spiritualnya akan terus dipulihkan seperti ini. Dengan kecepatannya saat ini dia bisa mencapai keadaan tanpa batas seperti sebelumnya. Waktu berlalu, detik demi detik. Saat lingkaran mengembang, warna oranye dari embrio juga menjadi semakin kuat. Yuhao benar-benar tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi dalam embrio. Itu seperti telur oranye emas dan berhenti bertransformasi menjadi hal lain. Itu stabil pada bentuk seperti telur dan tampak telah mengeras. Lautan spiritual Yuhao terus dipupuk semakin banyak lapisan oranye redup mengelilinginya. Dan samudra tanpa batasnya kembali dia bahkan merasa bahwa kekuatan spiritualnya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah sedang mencari jalan ke tingkat berikutnya. Itu tidak hanya menyebabkan gelombang di lautan spiritualnya. Itu bergabung dengan kekuatan jiwanya juga ketika itu menyatu bersama dia tampaknya memahami tingkat di mana paman Niutian berada. Meskipun masih sangat jauh dia tampaknya telah melihat pintu gerbang. Ketingkat itu melalui kesempatan ini. Tiba-tiba, cahaya oranye yang kuat menyebar dari embrio. Yuho merasakan lautan spiritualnya melonjak pada saat ini. Dunia spiritualnya telah berubah sepenuhnya menjadi oranye emas pada titik ini. Niu Tian dan Taitan hanya melihat cincin cahaya oranye emas menyilaukan menyebar dari mata takdir Yuho yang mengubah. Seluruh ruangan dengan warna yang sama ketika cahaya ini mencapai mereka. Kekuatannya sedikit menekan mereka. Suara berdentang merdu dan renyah datang dari mata takdirnya. Yu Hao segera sadar kembali dan jelas merasakan retakan muncul pada embrio. Mengguncang lautan spiritualnya. Setelah itu, celah kedua muncul. Suara berderit sedikit bergema secara terus menerus ketika retakan menyebar di kulit embrio. Tangan seputih salju yang kecil dan lembut membentang dari kulit telur. Cahaya yang bersinar dari tubuh Yuhao juga memudar. Dan dia kembali ke kondisi normal dengan cepat namun. Ia terus mendengar suara berderak di lautan spiritual keduanya tentu saja. Dia adalah satu-satunya yang bisa mendengarnya. Yuhao memusatkan perhatiannya. Untuk beberapa alasan dia merasa terhubung dengan itu. 
Tidak hanya terlihat seputih salju bahkan tampak transparan seperti susu, kulit, telur, atau embrio oranya emas menjadi lebih kecil dan lebih kecil dan makhluk kecil terperangkap. Dia adalah bayi kecil, kulitnya lembut dan putih. Dia tampak seperti bayi berusia sebulan. Wajahnya yang mungil sangat gemuk. Cahaya oranya redup emas bersinar dari tubuhnya. Saat dia mengunyah kulit telur atau kulit embrio, dia bahkan sesekali tersenyum manis. Lesung pipinya membuatnya tampak lebih imut. Matanya biru tua, bergerak seperti lautan luas, murni dan mendalam. Matanya sempurna, rambut putih keperakannya memiliki sedikit ikal. Meskipun dia masih sangat muda, dia memiliki rasa keanggunan. Permaisuri Salju, Yuho memanggilnya dengan kekuatan spiritualnya. Dia sangat imut dan Yuhao sangat tergoda untuk mencubit pipinya. Permaisuri Salju, Yuhao memanggilnya lagi setelah itu. Dia segera mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan memproyeksikan bentuk dirinya. Di lautan spiritual kedua di depan gadis itu, dia terus mengunyah kulit telur ketika dia melihat Yu Hao. Matanya terbuka lebar, bulu matanya yang panjang berwarna biru tua, dan kelihatannya mengipasi udara saat dia mengedipkan matanya. Permaisuri Salju, apakah kamu masih ingat aku? Yu Hao bertanya lagi, namun dia terus mengunyah kulit telur. Permaisuri Salju, aku Wo Yu Hao, apakah kamu masih mengingatku? Permaisuri S dan Tian Meng juga ada di sini. Kakak-kak, bagaimana perasaanmu? Kamu sekarang dalam bentuk apa? Kakak-kak, kamu... Kakak-kak, Yu Hao menyadari tidak bisa menyelidiki lebih jauh. Dia jelas lebih tertarik pada kulit telur. Dia juga menggerakkan tangannya lebih cepat seolah-olah dia takut Yu Hao akan merebut darinya. Dia selesai memakan kulit telur dengan cepat. Apa yang dia lakukan? Yu Hao bingung. Dia sangat imut tetapi dia terkejut dengan cara dia makan. Itu karena kulit telur itu ternyata mengandung kekuatan spiritual yang sangat kental. Yu Hao bahkan curiga dia akan mencoba untuk menikmati kekuatan spiritualnya setelah menyelesaikan cangkang telur. Kapan dia akan kenyang? Yi Yi Yaya. Tiba-tiba dia berteriak padanya. Dia terpana mengetahui bahwa dia bisa mengerti meskipun dia tidak berbicara bahasa apapun yang dia tahu. Dia memanggilnya ayah. Dia tertegun. Dia masih sangat muda tetapi dia memanggilnya ayah. Selain itu, dia merasa seolah-olah dia membuat ulah yang meluluhkan hatinya. Apakah kamu memanggilku? Yuo mengajukan pertanyaan konyol. Yi ya ya. Ayah. Aku. Ku, dia benar-benar tersesat. Yu Hao benar-benar linglung dan tidak tahu bagaimana merespon. Dia lucu. Versi bayi dari Permaisuri Salju. Apakah dia masih binatang jiwa terkuat ketiga yang sama di benua ini? Pada titik ini, dia tampak agak kesal. Dia melayang ke udara dan terbang ke arahnya. Dia meraihnya tanpa sadar dan merasakan aura penuh kasih sayang yang beredar. Di seluruh tubuhnya, tubuhnya diwarnai dengan lapisan oranye emas. Dia tertawa dan memukul dadanya dengan tangannya. Dia sepertinya sedang bermain dengannya. Melihatnya dari jarak yang begitu dekat, dia bisa merasakan kelucuan yang tak tertahankan memancar darinya. Iya, 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 ya. ayah, aku ingin keluar. Setelah mengirimkan pesan ini, dia mengeliat keluar dari lengannya. Dan pakaian dalam kecil yang panjang muncul di tubuhnya. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi lautan spiritualnya. Mulai melonjak drastis setelah itu. Sosoknya melintas dan dia menghilang. Hah? Dia bisa pergi? Yu Hao tertegun. Dan dengan cepat mencoba untuk kembali ke tubuh aslinya. Dia membuka matanya. Yi Yi Yaya. Yi Yi Yaya. Dia mendengar tangisan marahnya saat dia sadar kembali. Saat Yu Hao membuka matanya. Yu Hao melihat penghalang hijau di dalam ruangan. Dia diliputi bola cahaya oranye emas. Dia tidak bisa keluar tidak peduli seberapa keras mencoba. Dan jelas dia sekarang marah. Yu Hao, apa yang terjadi? Meskipun dia tidak bisa membebaskan diri dia menyebabkan Niu Tian dan Taitan sedikit panik. Mereka hanya melihat mata ketiga bersinar dengan terang sebelum dia terbang keluar. Dia benar-benar terlihat imut. 
dan dua ketua sekte sangat ingin tahu namun dia sangat bermusuhan ketika dia melihat mereka berdua saat dia menjerit dia memulai badai salju besar di ruangan ini ya dia telah memulai badai salju pada titik ini suhu di ruangan di luar cahaya hijau telah turun seluruh ruangan tertutup salju dan salju juga terbentuk di tubuh Niutian dan Taitan jika Niutian tidak cukup cepat untuk menjebaknya Mereka tidak tahu apa lagi yang mampu dia lakukan Mereka bisa merasakan permusuhan yang intens darinya Yeyeyaya Yeyeyaya Dia mengatakan ayah Mereka orang jahat Hajar mereka Dia marah ketika dia terbang dan duduk Di bahu Yuhao Dia bahkan mengulurkan jarinya Untuk menunjuk ke hidung Niutian Dan memutar bibirnya Namun bibirnya yang lembut dan merah Membuatnya tampak sangat lucu Yuho merasa geli ketika dia berkata Putri Salju, aku akan memanggilmu Putri Salju. Mereka bukan musuh. Putri Salju tertegun sejenak dan kemudian tampak sangat tidak bahagia. Niu Tian tertawa Yuhao, minta dia untuk menarik kembali kekuatannya. Lihatlah kekacauan yang dia buat. Yuhao memiliki es pamungkas dan karenanya dia tidak peka terhadap dingin yang ekstrim pada saat ini. Niu Tian juga menarik kembali kekuatan jiwanya dan Yu Hao menyaksikan seluruh ruangan berubah menjadi dunia salju. Putri salju, Yu Hao sedikit kesal saat dia memandangnya tapi dia tidak bisa mengatakan apapun untuk memarahinya. Pada titik ini, dia melakukan sesuatu yang membuat mereka semua merasa ngeri. Dia menundukkan kepalanya dengan marah dan menusuk dirinya sendiri dengan jerit telunjuknya. Dia tampak marah seolah-olah mereka berani mengatakan dia telah melakukan kesalahan. Baiklah, baiklah. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Dia masih sangat kecil. Bagaimana kita bisa menyalahkannya? Taitan yang awalnya sangat waspada terhadap Yu Hao. Sekarang tampak sangat kebapaan. Dia melangkah ke depan Yu Hao dan menatap Putri Salju dari dekat sebelum tertawa bodoh. Sebagai seorang pria besar dan kekar yang tingginya. Lebih dari dua meter, dia tidak memikirkan bagaimana penampilannya. Ketika dia tertawa, si putri salju tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika dia semakin dekat dengannya. Mata birunya yang dalam mengungkapkan cahaya biru yang aneh dan terdistorsi. Cahaya menyala dan Titan berubah menjadi patung es. Putri salju, Yu Hao berseru. Yu Hao menarik putri salju Titan berhasil membebaskan diri dari es. Ketika Yu Hao mundur, potongan-potongan es jatuh ke tanah dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia memandangnya. Ia berkata dengan tak berdaya, anak kecil, aku tidak punya niat untuk melukaimu. Terhadap anak kecil seperti itu, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak bisa memukul atau memarahinya. Idiot, dia takut dengan muka jelekmu. Niu Tian menarik Taitan ke belakangnya. Taitan sangat tidak senang. Kakak laki-laki, kemampuanku memang lebih rendah darimu. Namun, penampilan kita hampir sama. Tidak ada yang istimewa. Kenapa kamu tidak bilang kaulah yang membuatnya takut? Niu Tian memelototinya dan berkata, Kita berdua tidak harus pergi dan menakutinya. Mereka tidak bertindak seolah-olah mereka adalah ketua sekte Hao Tien dari perilaku hati-hati mereka pada saat ini. Yu Hao juga pulih. Dari keterkejutan, dia mengangkat tangannya dan menyentuh bahu putri salju. Dia jelas sangat terikat padanya. Saat dia mengulurkan tangannya, dia bisa merasakan bahwa dia bukan entitas yang solid. Tangannya lembut dan lembut. Itu tidak terasa seperti tangan manusia, namun dia sepertinya bukan murni energi. Perasaan itu tidak jelas. Dia seperti keberadaan khusus antara entitas yang solid dan energi. Yu Hao, ini adalah kehidupan yang kalian semua ciptakan. Ya awalnya adalah binatang buas. Niu Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Yu Hao menganggu dan berkata. Guru berkata bahwa putri salju adalah putri salju langit es. Yang terbentuk dari energi spiritual surga dan bumi. Dia adalah tipe khusus dari binatang jiwa dan bahkan mungkin tidak dianggap sebagai binatang jiwa. Bahkan aku juga tidak tahu. Apa sebenarnya dia? Putri salju langit es Baik Niu Tian dan Taitan terkejut ketika mereka mendengar kata-katanya 
Mereka saling memandang sebelum mereka berkata serempak. Permaisuri salju, Yuhao tertegun saat dia menjawab jadi. Kalian kenal dia? Taitan, kehilangan suaranya ketika dia berkata, bagaimana mungkin kita tidak mengenalnya? Dia adalah salah satu dari sepuluh besar binatang buas dari benua Doulo dan telah hidup selama enam atau tujuh ratus ribu tahun. Dia adalah salah satu dari binatang jiwa yang paling kuat. Dia telah berubah menjadi ini. Apa yang sedang terjadi? Yu Hao tahu bahwa beberapa hal tidak dapat disembunyikan selamanya. Setelah perenung sejenak, dia menceritakan bagaimana ia menemukan embrio permesri salju dan berhasil menyerapnya ke dalam tubuhnya dengan menyegelnya dengan bantuan gurunya. Namun, dia tidak mengungkapkan rahasianya tentang Tian Meng dan Permaisuri Es. Setelah mendengarkan ceritanya tentang peristiwa itu, dua ketua sekte tidak percaya tentunya ini bukan keberuntungan karena ia hampir kehilangan nyawanya karena itu. Tetapi kekuatan Permaisuri Salju telah sangat membantunya. Secara tidak sadar, mereka berpendapat bahwa Peningkatan jiwa bela diri adalah karena permaisuri salju. Selain itu, masih ada bayi putri salju sekarang. Niutian menunjuk ke putri salju dan bertanya, apakah gurumu menyebutkan seperti apa bentuk kehidupan permaisuri salju saat ini? Yuhao tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, dia juga tidak tahu kehidupan seperti apa yang akan menjadi kekuatan permaisuri salju setelah semua ini berkembang. Dia hanya mengatakan kepadaku bahwa permaisuri salju yang baru lahir akan terhubung erat denganku. Itu karena sejumlah besar kekuatan spiritual dan darahku menyatu ke dalam tubuhnya. Bergabung dengan sebuah kontrak, kekuatan asal, dan rasa spiritual sang permaisuri salju. Bentuk kehidupan baru ini lahir. Dia memanggilnya roh. Roh permaisuri salju. Roh adalah keberadaan yang sama sekali baru. Tidak hanya untuk kedua Ketua sekte ini tetapi juga untuk seluruh benua Doulo menyela pembicaraan mereka. Putri Salju mulai menjerit lagi. Suara renyahnya terdengar sangat cemas dan menarik perhatian mereka hanya Yu Hao yang bisa mengerti apa yang dia katakan. Bagaimana aku tidak menginginkanmu? Yu Hao bertanya. Bingung, Putri Salju telah menyebutkan bahwa ayahnya tidak menginginkannya lagi. Putri Salju melayang dari bahunya dan air mata mengalir. Dari matanya yang besar, dia menatapnya sebelum mengatakan, "Yi yi ya ya, Yu Hao benar-benar bingung. Tidak ada tempat untukmu. Apa maksudmu? Bisakah kamu menjadi sedikit lebih jelas?" Dia menunjuk padanya sementara dia terisak sebelum mulai menggambar lingkaran di udara. Dia tiba-tiba tercerahkan. "Apakah kamu berbicara tentang cincin jiwa? Kamu ingin?" Sesuatu berhubungan dengan cincin jiwaku, dia mengangguk dengan tergesa-gesa dan rambutnya yang putih keperakan sedikit berayun. Wajah gemuknya juga sedikit bergetar. Itu sangat imut. Yi ya ya, apakah kamu mengatakan bahwa tidak ada tempat cincin jiwa yang kosong untuk kamu kendalikan? Yu Hao mulai mengerti apa yang dia katakan namun bagaimana dia akan mengendalikan cincin jiwanya? Dia benar-benar tidak tahu apa-apa Putri Salju dengarkan aku. Kultivasiku saat ini peringkat 50. Secara logis, harus ada ruang untuk cincin jiwa. Bagaimana tidak ada tempat untukmu? Putri Salju menggelengkan kepalanya dan berkata, yi yi ya ya, apa? Satu tidak cukup? Yu Hao tertegun ketika dia berkata, apakah kamu mengatakan kekuatanmu akan jatuh jika tidak ada cukup cincin jiwa untukmu? Kamu membutuhkan kekuatanku untuk memastikan pertumbuhan dan stabilitas kekuatanmu? Yi yi ya ya. Tapi aku sudah punya empat cincin jiwa. Aku tidak mungkin mengorbankan mereka. Aku juga tidak punya pilihan. Yu Hao ditempatkan di kondisi yang membingungkan. Idiot! Titan hanya bisa bergumam bajingan. Kau benar-benar bodoh. Yang lain tidak bisa melakukan apa-apa jika mereka berada dalam situasi seperti ini. Tetapi kamu memiliki jiwa bela diri kembar. Jangan bilang bahwa jiwa bela diri kembarmu juga memiliki empat cincin jiwa. Kamu tidak mungkin sebodoh itu. Seperti kata pepatah, orang yang berada dalam situasi ini akan bingung tetapi penonton melihatnya dengan jelas. Kata-kata Taitan mencerahkan Yu Hao dengan segera. Ya, mata rohnya 
hanya memiliki satu tempat untuk cincin jiwa tetapi permaisuri esnya masih memiliki banyak tempat. Dia hanya memiliki satu cincin jiwa di jiwa bela diri permaisuri kelajeng King Giok esnya. Permaisuri es tidak akan mengucilkan kekuatan putri salju. Mereka berdua tipe es dan saling melengkapi namun dia ingin tahu mengapa permaisuri salju ingin hidup di antara cincin jiwanya. Apakah dia harus menambahkan cincin jiwa di posisi ini di masa depan? Seperti apa hubungan antara roh dan dia setelah Putri Salju mengambil tempat itu saat Yu Hao bermasalah dengan keraguan ini? Yu Hao dengan cepat melepaskan jiwa bela diri keduanya. Dingin yang ekstrim dilepaskan dari tubuhnya. Aura yang sangat besar dari Permaisuri Kelajengin Giok S dipancarkan di tengah cahaya cincin jiwa 100.000 tahun. Kedua ketua sekte memfokuskan pandangan mereka melihat cincin jiwa merah darah dengan empat garis pola emas. Si Putri Salju juga sedikit linglung saat dia melihat Yu Hao. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia bersorak tubuhnya sedikit menyusut sebelum dia terbang menuju Yu Hao sebagai bola cahaya oranye emas. Yu Hao ingin menangkapnya tetapi bola cahaya menembus tubuhnya. Tubuhnya menjadi kaku dan mulai gemetar hebat. Cahaya oranye emas yang intens dipancarkan dari tubuhnya dan bahkan matanya berubah oranye. Gelombang kekuatan jiwa yang kuat melonjak dari tubuhnya. Cincin jiwa merah darah mulai bergerak tiga kali lebih cepat. Cincin oranye emas muncul tanpa peringatan dan bergerak berirama bersama dengan cincin jiwa merah. Cincin jiwa orangnya emas. Orang kecil itu berubah menjadi cincin jiwa Niu Tian. Dan Taitan merasa sedih pada saat ini. Meskipun Putri Salju tidak ramah terhadap mereka berdua. Dia masihlah sangat imut. Tidak ada yang bisa menolaknya selain itu. Dia tidak benar-benar menyakiti mereka. Namun sejak kapan seorang master jiwa memiliki cincin jiwa orangnya emas? Apa yang sedang terjadi? Sebelum keterkejutan dan kekecewaan mereka memudar, cincin orangnya emas lain muncul dari tubuh Yu Hao. Itu mengantri di bawah cincin jiwa sebelumnya dan bergerak bersamanya. Intensitas cahaya dari kedua cincin jiwa itu sama. Aura Yu Hao juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Taitan bingung ketika dia bertanya, kakak apa yang terjadi? Mengapa ada dua cincin jiwa? Niu Tian menjawab, bagaimana aku tahu namun bukankah bocah itu? Hanya mengatakan bahwa satu titik cincin jiwa tidak cukup baginya. Aku bertanya-tanya apa yang dia coba lakukan. Aku ingin tahu efek apa yang bisa dicapai cincin jiwanya. Yu Hao dan dua ketua sekte memiliki sensasi yang sama sekali berbeda. Saat Putri Salju menyatu ke dalam tubuh Yu Hao. Yu Hao perlahan-lahan memahami bentuk dan rahasia di balik Putri Salju ini. Putri Salju memang bentuk kehidupan yang dilahirkan. Dari kekuatan yang berbeda di bawah pengaruh mantra kontrak penatwayi. Ia bahkan bisa dianggap sebagai cincin jiwa yang hidup sejati. Jika cincin jiwa itu hidup, itu bisa lebih proaktif. Sementara Putri Salju memiliki tubuh fisik, dia juga terbuat dari energi. Tidak peduli seberapa besar kekuatannya itu akan tetap terkuras habis. Itu sebabnya... Dia harus mengandalkan Yu Hao untuk memulihkan kekuatannya terlepas dari adanya kontrak. Dia mungkin juga membutuhkannya untuk mengembangkan kekuatan yang lebih besar. Namun, Putri Salju masih menjadi makhluk dari benua Doulo. Meskipun dia adalah eksistensi baru, dia tidak bisa sepenuhnya melampaui hukum dunia ini. Itulah sebabnya dia harus menyatu dengan master jiwa dan kemampuannya meskipun dia hidup sendiri. Jika itu orang lain, mereka hanya akan memiliki satu tempat cincin jiwa untuk menampung Putri Salju. Dalam hal itu, Putri Salju akan kehilangan sebagian dari kekuatannya sederhananya. Itu seperti bagaimana seorang master jiwa menyerap cincin jiwa dari binatang buas. Penguasa jiwa tidak mungkin mendapatkan semua keterampilan jiwa yang dimilikinya dan hanya akan menyerap satu yang cocok untuk dirinya sendiri. Tetapi Putri Salju adalah tubuh yang hidup. Dan dengan demikian, secara alami berharap untuk mempertahankan semua kekuatannya namun dia tidak bisa melakukan ini sendirian dan membutuhkan Yu Hao untuk membantunya memenuhi keinginan ini. Itu sebabnya 
dia perlu mengambil banyak tempat. Dari satu perspektif, kekuatan permaisuri salju akan dibatasi oleh kemampuan Yu Hao. Dari sudut pandang lain, dia berhasil menunjukkan kekuatannya. Setelah cincin jiwa orangnya emas ketiga dan keempat muncul, empat cincin jiwa bergerak bersamaan dengan cincin jiwa merah darah permaisuri es. Akhirnya, Yu Hao secara resmi menjadi raja roh. Yu Hao bahkan menambahkan empat cincin jiwa dalam sekali jalan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.